Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Welcome to my channel MathX World. Students, aaj hum dekhenge physics SSC part 1 important short questions with solution. So let's start. Question number 1 is differentiate between base physical quantities and dry physical quantities. Very easy. Simply, how many is it? We have base quantities or dry quantities to define and give an example. Base quantities are quantities on the basis of which other quantities are expressed. An example is mass, length, time. Next is dry quantities. The quantities that are expressed in terms of base quantities are called dry and their example is area, force, etc. Question number two is sketch a speed time graph depicting uniform acceleration and finds distance from this graph okay i come here that you have to speed or time graph draw karna so what do we do we will draw a graph le, uh, draw we will mention one time mention kar denge, ek speed then what do we do we have to show uniform acceleration when uniform acceleration will be so this graph is line hai, straight aegi, thi, hai, jase, aap, dekhte, 0 to 5 as straight ja rahi, okay so aur humne isme se kya calculate karna hai distance calculate karna hai so kaise karenge hum total distance traveled is equal to area under the graph is equal to area of triangle dekhi jitna distance travel kiya wo usme ek triangle ban rahi total distance traveled is equal to 1 by 2 base into height area of triangle kiske equal hota hai 1 by 2 into base into height is equal to 1 by 2 base kitni hai hamare paas 5 ye dekh le aur height kitni hai 10 ये आप नोट कर सकते हैं बेस में टाइम में देखें 5 तक है और स्पीड कितनी है 10 सो so, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना आ जाएगा 7.5 मीटर क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन मोमेंटम राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट वेरी इजी सबसे पहले हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे यानी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद उसके आप फार्मूला लिख लेंगे फार्मूला इसका क्या है मोमेंटम का मोमेंटम का हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी इज इक्वल टू एम वी मास इनटू वेलोसिटी and lastly, we have to the unit. So, what is the unit? Kya hai? Kilogram meter per second. Question number four is What will happen to a person sitting inside a bus when a turns, bus turns a corner to the left suddenly? Okay. Where is it? That when a person is sitting in the bus, bus turns to the left suddenly, turn le, to kya hoga? When a bus turns, take uh, sharp turn, passengers fall in the outward direction due to inertia. Because inertia it keeps uh, the motion of a body continue. So, when a bus takes turn, people fall outward. Next question is, how does an artificial satellite keep on moving around the earth? Okay, an artificial satellite is keep on moving, continuously move around the earth. To move in circular path, we need centripetal force. Like the natural satellites, artificial satellites also require centripetal force. The gravitational force of attraction between satellite and that provides necessary. Okay, they can kiss the body cover on the circle may move for now. So, we need centripetal force. Chayyot. Centripetal force hai, which keeps our body to move in a circle. Okay. So, the satellite is centripetal uh, force kon provide karta hai? gravitational force. ठीक है जो हमारे हाथ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है और वो हमारे हाथ की गियर रिवॉल्व करती रहती है सैटेलाइट क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन टॉर्क इट्स राइट्स दिस फार्मूला एंड यूनिट सो सिंपली सबसे पहले हम क्या बता देंगे टॉर्क क्या है इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे इसका ये फार्मूला यानी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एल एंड इसका यूनिट बता देंगे एंड इस यूनिट इज न्यूटन पर मीटर न्यूटन मीटर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज why the height of a racing car is kept as low as possible? कि कह रहे हैं कि जो एक racing car होती है उसकी height low क्यों रखी जाती है जितने possible हो Yes, the whole height of an object act as center of gravity to increase stability center of gravity is lowered by decreasing height of object making it heavy at bottom in case of racing car, center of gravity must be close to us so that there are less chances of overturning of car. It can, is easy to produce the torque in car due to the large moment arm and the car can take small uh, salt forward road. Okay, simple reason is that, that 
हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको क्या करने के लिए उसके स्टेबल करने के लिए उसकी जो हाइट की कार है वो लो रखी जाती है ठीक है ताकि जो है वो एक बैलेंस रख सके और जब भी वो टर्न वगैरह ले तो वो क्या है यानी टर्न ना हो ठीक है तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए उसकी हाइट को लो रखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरीज विथ एल्टीट्यूड कह रहे हैं जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी है वो वेरी यानी चेंज होती रहती है विद एल्टीट्यूड सो हम एक लिखेंगे एज वी नो दैट जी एच इज इक्वल टू जी एम ई व आर प्लस एच होल स्केयर फ्राम बव अगर यहाँ से देखें हम जी यानी ग्रेविटी और आर का क्या रिलेशन है जी टेक्ली प्रोशनल टू वन आवर आर स्केयर द बव इक्वेशन शोज दैट वैल्यू एक्सलेशन डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ अर्थ ओके ये इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है सो इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इट इज देखिए यहाँ से अगर हम देखें जो ग्रेविटी है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट सो एज एल्टीट्यूड इंक्रीज ग्रेविटी क्या आ जाएगी डिक्रीज होगी गॉट इट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मैस ट्वेंटी के जी द फोर्स एक्सलेट्स द बॉडी From rest until it attains a velocity of 20 meter per second through what distance the force act. तो सिंपली एक न्यूमेरिकल है हमें दी हुई है फोर्स ऑफ हंड्रेड न्यूटन पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा फोर्स हंड्रेड न्यूटन मैस ऑफ बॉडी कितना ट्वेंटी के जी फोर्स एक्सलेट्स द बॉडी फ्राम रेस्ट टू वालासिटी ऑफ दिस यानी वालासिटी इजल फिफ्टी मीटर पर सेकेंड फाइन क्या करना है थ्रू वट डिस्टेंस द फोर्स एक्स डिस्टेंस यानी एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सो फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे हम वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी यानी वर्क इज इक्वल टू एफ एस एंड एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्केयर यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास एस यानी डिस्टेंस आ जाएगा फोर्स भी हमारे पास गिवन है हंड्रेड मैथ भी हमारे पास गिवन है ट्वेंटी विलासिटी भी हमारे पास है फिफ्टी तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एस डिस्टेंस आ जाएगा टू फिफ्टी मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर फॉसल फ्यूल्स कार्ड नॉन यूनियनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं इनको हम नॉन यूनियबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं सबसे पहले बताएंगे वट आर नॉन यूनियबल द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच के नॉट बी री यूज दर कार नॉन यूनियबल कि वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको हम री यूज नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं नॉन यूनियनेबल सो फॉसल फ्यूल्स जैसे कोल ऑयल एंड गैस एंड यू के नॉट बी री यूज सो दीज आर कॉल्ड नॉन यूनियबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्वेश्चन नंबर इलेवन इज स्टेट हुकला राइट एंड राइट इज मैथमेटिकल फॉर्म वेरी इज सबसे पहले हम हुकला को डिफाइन करेंगे दैन उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देंगे विच इज एफ इज इक्वल टू के एक्स और के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज वट मेक्स अ सकर टू बी प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ वॉल सो ओके जो एक द सकर इज डिशेप्ड When pressed against the smooth surface, the air is forced out beneath the sucker. Okay, कह रहा है जो एक सक्कर होता है यानी कोई भी ये चीज़ है जैसे अटैच हो जाती है किसी भी चीज़ के साथ तो कह रहा है कि जो सक्कर है ये कैसे प्रेस्ड हो जाता है स्मूथ वाल के साथ देखिए सिंपल क्या कहता है कि सक्कर इज डिस होता है वैन प्रेस्ड गेंद द स्मूथ सर्फेस जब इसको हम प्रेस करते हैं द एर इज फोर्स आउट बिनी द सक्कर सक्कर के जो एरिया है उसके बाहर निकल जाती है रबर मेक्स एन एयर टाइट सील एंड एयर प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर ओके जो रबड़ होता है वो एक एयर टाइट सील बना लेता है और प्रेशर आउटसाइड वो ग्रेटर हो जाता है देन एयर देन इनर साइड सक्कर द फोर्स द रबर टू स्टिक क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज डिस्क्राइब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वेरी इज सिंपली हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करना है और इसका ये बता देना है कि इट इज़ डोनेटेड बाई एच एफ और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बता देनी है एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ ओवर एम एंड सेकेंडली हमने लेटर हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन करना है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख देनी है एच वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ओवर एम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज हाउ इज वेपरेशन यूज टू प्रोड्यूस कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन प्रोसेस ओके क्योंकि वेपरेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं एज कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन वेरी इजी सिंपली हम बताएंगे कि इन जनरल कूलिंग इज प्रोड्यूस इन रेफ्रिजरेटर्स वेपरेशन रेफ्रिजरेटर्स आर कूल थ्रू वेपरेशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड बिहेविंग एज ए रेफ्रिजरेंट द रेफ्रिजरेंट वेपरेट्स वेरी इजिली एंड इज वेपरेशन क्रिएट द कूलिंग फैक्ट नाउ डेज रेफ्रिजरेटर्स हाइड्रोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरो कार्बन 
are gas replaced gases the compression and expansion of is the reason of evaporation and cooling simply हम क्या करते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनके अंदर कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या कोई गैस यूज़ करते हैं जो रेफ्रिजरेटर के तौर पे काम करती है जब वो वेपरेट करती है तो वो कूलिंग इफेक्ट काज करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच दैट हीट इज लास्ट इन एन आर थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग टू मीटर बाई टू मीटर वैन इन साइड इज़ थर्टी डिग्री and that of outside is 5 degree the thickness of glass is 0.8 cm and the value of thermal conductivity for glass is 0.8 okay so sabse pehle hum kya karenge ek numerical hai to sabse pehle hum given data likh lenge jo hame given hai so hame given kya hai ek to hame area given hai ye dekh lenge area is equal to 2 इंटू टू पॉइंट फाइव देखें हमें दिया हुआ कह रहा है थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग टू बाई टू पॉइंट फाइव तो टू इंटू टू पॉइंट फाइव पहले ये हमारे पास एरिया आ गया लेंथ इंटू वेट दी हुई थी थिकनेस ऑफ ग्लास कितनी दी हुई है हमें जीरो पॉइंट एट टाइम इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स ओके उसके बाद टेम्परेचर दो दिए हमें थर्टी वन डिग्री जो इन साइड टेम्परेचर है उसको हम ये थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम कैलवन में कन्वर्ट कर लेंगे प्लस टू सेवेंटी थ्री एंड टेम्परेचर टू जो आठ साल का टेम्परेचर था वो था फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो फाइव प्लस टू सेवेंटी थ्री टू सेवेंटी एट कैलवन और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास दी हुई है जीरो पॉइंट एट फाइंड क्या करना है हमने हीट लॉस्ट यानी क्यू फाइंड करना है फार्मूला क्या है क्यू ओवर टी इज इक्वल टू के ए इंटू टी वन माइनस टी टू ओवर एल सिंपली इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे देखें टाइम हमें गीवन है थर्टी सिक्स हंड्रेड एरिया भी हमें गीवन है T1, T2 टू टेम्परेचर्स भी गिवन है L जो था हमारे पास थिकनेस ऑफ ग्लास वो भी हमें हमारे पास गिवन है तो सिंपली हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास Q आ जाएगी विच इज़ 4.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर सेवन जाओ होपफुली यू अंडरस्टैंड दिन क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू